皆さんこんにちは今回なんですけど石垣空港ということで沖縄県は石垣島へとやってきました石垣島は沖縄県の離島になるんですが離島の中でもかなり有名なので耳にされた方も多いかと思いますが那覇空港から飛行機で約1時間の場所にあります残念ながらあいにくの雨ということで晴れた時とそうでない時で海の綺麗さが全然違うのでそこは本当に残念なんですがしっかり楽しんでいこうと思います石垣空港からタクシーで市街地までやってきましたタイトルにあるように片道 2,000 円ということで普段あまり旅行に行かれない方からすると「嘘つくなよ!」そんな値段でいけるわけないじゃんと思われるかもしれませんがこれに関しては後ほど詳しく話していこうと思います先に今回の旅の日程なんですが2泊3日で1日目のこの日が昼頃石垣島へ到着だったんですが石垣島の市街地にホテルを予約しているのでチェックインした後飲み歩きたいと思います2日目は少し観光も含めて散策した後お昼ご飯を食べて小浜島という島に渡りたいと思います3日目の昼までは小浜島でゆっくりして少し早めに帰宅するざっくりこんな感じの日程です今映像に映っているのが石垣島の市街地になるんですが空港からここまで移動してくるのに今回は先ほども言いましたがタクシーで移動しました沖縄県と聞くとレンタカーが必須だと思われる方も多いんじゃないかなと思いますがこれに関しては行く場所と旅の目的によってかなり変わります今回の石垣島でいうと島の西側にカビラ湾という観光名所があるんですがそれ以外の観光名所がぶっちゃけあまりなくて西表島島や竹富島そして僕たちが2日目の午後から行く予定の小浜島なんかはフェリーで渡る形となるんですがその港も市街地にありますなので先ほど旅の日程を先に話しましたが今回の僕たちのような日程だと行動範囲が市街地周辺に絞られます石垣空港から市街地までがタクシーでだいたい3500円なので往復で考えても2泊3日でレンタカーを借りるよりは今回の場合はかなりお得になりますそういった理由から今回はレンタカーは借りずに市街地まではタクシーでそこからは基本的に徒歩移動をすることにしましたチェックインも無事に終わってこれから飲み歩いていこうかなというところなんですが今回の旅行は幼なじみと一緒に行きましたピンときた方もいらっしゃるかと思いますが昨年の夏頃に宮古島 Vlog の動画を上げたんですがその時と同じ幼なじみで僕の誕生日プレゼントで宮古島には連れてってもらったんですがなんと今回は YouTube を始めて1年経ったお祝いでまたこうして旅行へ連れてきてくれましたもうめちゃくちゃありがたいですねインスタグラムの方に旅行中に撮影している様子なんかを載せたりしているんですがその中で「彼女ですか彼女できたんですねおめでとうございます」そういったメッセージをたくさんもらいましたが彼女ではなく幼なじみでした幼なじみが異性ということもあって周りの方にはこうして彼女と勘違いされがちなんですが違いますたまたま相性がいいえ、まあ、友達が異性だったっていうだけで恋愛感情みたいなものは一切ないです皆さんこういう幼なじみっていませんか何か困ったりした時や悩み事があるとすぐにお互い相談しますしいい意味で気を使うこともないので僕にとってはすごく大事な友達ですお互い海が大好きなので前回は宮古島
今回は石垣島と沖縄へ行くことが多いんですが今後他の都道府県へ一緒に行くこともあると思うので彼女ではないというのをここで理解してもらえたらと思います1日目のこの日はひたすら好きなものを飲んで食べて島の味やこうして島唄ライブなど雰囲気を堪能していきたいと思います石垣島旅行2日目ということでこの日は冒頭でも話した通りお昼ご飯を食べてからフェリーで小浜島へ渡りますお互い海が好きということでいつもならダイビングやシュノーケリングなどのマリンスポーツを楽しむんですが仕事が忙しかったりと多忙な日々が続いていたので今回はゆっくりする旅にしようということで海には入りませんでしたこの旅行へ行ったのは冬なんですが冬でもウェットスーツを着ればダイビングを楽しむこともできますこの動画を投稿しているのが3月になるんですが4月には沖縄は海開きするのでこれから沖縄旅行を計画される方はぜひ綺麗な海でマリンスポーツも楽しんでみてくださいということでこれからこちらのお店でお昼ご飯を食べていこうと思います実は動画にはしていませんが前に石垣島へ来た時にもこちらのお店へ来ましたその時はまだできたばかりだったんですがお店の方がすごく気さくな方で雰囲気も味も最高だったので今回こうして動画で紹介させてもらうことにしましたこちらの雪塩ステーキさんなんですが自然豊かな島で育まれた和牛を目の前の鉄板で丁寧に焼き上げてくださりミネラル豊富な雪塩をさまざまな種類から楽しめるちょっと贅沢で旅行の質がぐんと格段に上がるそんな素敵なお店となっておりますもずくやジーマミー豆腐サラダなどの前菜から始まり石垣牛を使ったハンバーグやステーキをこの後ゆっくりいただいてから港へと向かいますその様子をご覧いただきながら冒頭でも触れたようにタイトルにある「片道2000円」ってどういうことなの皆さんここ気になると思うのでこれについてこれから話していこうと思います厳密に言うと片道の飛行機代が2024円でした2024円何か聞き覚えある数字じゃないですかそうなんです今2024年なんですよねだから何って話なんですが実はこれが関係していて格安航空と呼ばれる飛行機があるんですがその中でも今回はピーチの飛行機を利用しました結構頻繁にセールをされていてセールじゃなくてもかなり安いんですが今年の年始に2024年にちなんで片道2024円セールというのがありましたその時にちょうど幼なじみと旅行の話をしていたということもあり今回そのセールを利用して石垣島へと旅行に来ました今回に関しては2024円ということでここまで安いことはなかなかないと思いますが頻繁にセールは開催されていて4000円台から6000円台で沖縄から北海道まで。さまざまな便が出ているのでこちらを利用してお得に賢く旅行されてみてはいかがでしょうか格安航空と呼ばれる飛行機は普通の飛行機と何が違うの大丈夫なのそう思われる方もいらっしゃるかと思いますが僕は行く場所によっていろいろな飛行機に乗りますがぶっちゃけ大きな差はないです。もちろんサービスであったり座席の質が違ったりとその辺の差っていうのはやっぱりありますただここからは人によりますが僕は値段と効率を特に重視しているので今回は格安航空で来ました今の話なんかを聞いてよしそんなに安く行けるなら
格安航空を利用して沖縄へ行こう北海道へ行こうそう思われた方がいたら嬉しいんですが格安航空でもセールの時に予約を取った方が当然安いので日程をあらかじめ決めてセールが開催されるのを待つようにしてくださいセールの開催につきましては飛行機だけではなくホテルなどのセール情報も含めて僕のインスタグラムのストーリーズでお知らせしていますインスタグラムの方でたまにですけど DM で旅行の相談なんかも来ます時間がある時に返信するようにしてますのでそちらも気軽に DM してもらえたらと思います概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておりますのでぜひ今回の機会にフォローの方よろしくお願いいたします飛行機代が安くなれば旅行で使えるお金が増えたり旅行に行ける回数も増やすことができるのでぜひ皆さんにも有効活用してもらって旅行を存分に楽しんでもらえたら嬉しいですということで美味しいお昼ご飯も食べて石垣島の市街地にある港からフェリーで小浜島へと到着しました西表島や竹富島が有名ですがここ小浜島はタレントで元プロボクサーの具志堅陽光さんの出身地ということでご存知の方もいらっしゃるかと思います晴れていれば沖縄の中でもトップクラスに素晴らしいコバルトブルーの海を眺めることができます今回は残念ながら雨で見ることができませんでしたがそんなことを忘れてしまうほど素敵なホテルを予約してあるのでバスで早速向かいます今回の旅のメインとなります小浜島のハイムルブシへと到着しました玄関からもう雰囲気がすごく素敵ですねこれからチェックインして翌日の昼頃までしっかりと堪能していこうと思います普段の撮影では結構ハードに動き回ることが多いですし沖縄県へ旅行に来るときはいつも海に行ってマリンスポーツをしたりするので保管装することはあまりないんですが今回はゆっくりしていきますえちょっと待って保管すって何っていう方もいらっしゃるかと思いますので一応説明しておくと保管すとはホテルでの滞在そのものを目的とした休暇の過ごし方でホテルとバカンスを組み合わせた造語となっております先ほどお見せしたように例えば1日目の様子だと空港に着いてからホテルにチェックインして基本的に飲み歩いたりもしくはマリンスポーツで海に行ったりと言ったらホテルにいる時間ってほとんどないんですよ飲み歩けばもちろん帰りも遅くなりますしそこからめちゃくちゃいいホテルを予約してホテルが満喫できないままチェックアウトするなんてことはもったいないので僕はまあ基本的にはビジネスホテルに近い形のホテルをいつも予約するんですけど、まあ、今回に関してはそのホカンスというのをやってみたかったというのもあってでまあお互い仕事が忙しかったっていうのもあるので、まあ、今回はちょっとゆっくりする時間も作ろうということでこちらのハイムルビシェとやってきました。本当はこちらのプールサイドで今奥に見えておりますけれどもテントサウナも楽しめるのでやりたかったんですが今回は我慢することにしましたはいということで2泊3日石垣島旅行ということで今回は1日目の様子をメインにお届けしてきましたがいかがだったでしょうか沖縄県といえばやはり海ですが海に入らなくてもすごく楽しいところですしもうすでに海開きしたところなんかもあって沖縄県へ遊びに行くにはこれから最適なシーズンへと入っていきます動画の途中でもお話ししましたが安くお得に旅行へ行ける方法なんかもたくさんありますので今後 YouTube でも紹介していこうと思いますぜひお見逃しのないようにチャンネル登録と通知ボタンも忘れずにお待ちいただければと思います今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた来週